السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أتكي أمرا جي بشاي تيني آلو چنا كربو شيطا هو تشي جنراتر ايه 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 আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে রেড হট হয়ে গেছে এরকম জাস্ট টেম্পারেচার তো বেড়েছেই এটা অবশ্য আমার ওই জেনারেটরের ছবি না এটা ইন্টারনেট থেকে নেয়া তো একদম লাল লাল বর্ণ হয়ে গেছে কামারের কর্মকারের দোকানে যে এরকম দেখা যায় যে লোহাকে যখন পিটিএ সেটাকে সোজা করা হয় বা বিভিন্ন আকৃতি দেয়া হয় সেই সময় যে রকম রং ধারণ করে ঠিক সেই রকম রং ধারণ করেছে এই অবস্থায় যদি কোন জায়গা দিয়ে পানি লিক করে জ্যাকেট ওয়াটার লিক করে এবং সেই ওয়াটার যদি এখানে এসে পড়ে অথবা ফুয়েল যদি এসে পড়ে মেসিভ ধরনের ভয়াবহ একটা অবস্থা অবতরণ হতে পারে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো আমরা এটাই আলোচনা করব যে কি কারণে এই ধরনের সমস্যাগুলি হতে পারে যে সমস্ত কারণগুলি সেই কারণগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করব যেগুলি আমি অনবোর্ডে পেয়েছি এছাড়াও আরও অনেক কারণ থাকতে পারে সেগুলো ভিউয়ার্সদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে তারা যেন কমেন্ট সেকশনে লিখে দেয় যদি তারা এই ধরনের কোনো প্রবলেম পেয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য উপকৃত হতে পারবে আচ্ছা আমরা এই সিনারিটা দেখছি পরবর্তীতে আমরা কিভাবে প্রবলেম ফাইন্ড আউট করলাম সেগুলি আমরা দেখতে থাকি তো এটাতে প্রথমে আমার কাছে মনে হলো যে হয়তো বা এই এক্সজস গ্যাসটা পাস হতে পারছে না কোনো কারণে এই জন্য এই গ্যাস টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো এই জন্য এক্সজস পাইপে আমরা দেখলাম যে বাহিরে এক্সজস পাইপ এরকম নেট দেয়া থাকে এই নেটগুলি কি চোখ হয়ে আছে কি না এই নেটগুলি চোখ হয়ে থাকলেও এক্সজস হয়তো বা বের হতে পারছে না এই জন্য টার্বোজার্জার হয়তো বা সেরকমভাবে ঘুরতে পারতেছে না আর জেনারেটারের টার্বোজার্জারে আরপিএম দেখা যায় না আরপিএমের কোনো মনিটর থাকে না তো স্কাবেন্স প্রেশার দেখা যায় সেটা ঠিক আছে কিন্তু আরপিএম না দেখার কারণে অনেক কিছু বোঝা যায় না যে আগে টার্বো চার্জারের পারফরমেন্স কীরকম ছিল আর এখন টার্বো চার্জারের পারফরমেন্স কীরকম সো এটা একটা কারণ হতে পারে তো আমরা দেখলাম যে এটা মোটামুটিভাবে ক্লিয়ারই আছে এরপরে ওই জাহাজে নক্স ফিল্টার ছিল টার্বো চার্জারের পরে এক্সজস পাইপের মধ্যে এরকম যে সাইলেন্সার আছে সাইলেন্সারের আগে কিছু ফিল্টার ছিল সেই ফিল্টারগুলি কি অবস্থা তো সেই ফিল্টারগুলি আমরা দেখলাম মোটামুটিভাবে ভালো পরিমাণে জ্যাম তো ওইগুলি আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম এই যে অনেক চোখ হয়ে আসে হ্যাঁ এটা একটা জেনারেটারের আরও আছে যে হলগুলি চোখ হয়ে আসে তো আমার কাছে মনে হলো যে এটা হয়তো বা এটা অন্য অনেক জাহাজেই আমি পাইনি এই জাহাজেই শুধুমাত্র পেয়েছিলাম তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা আননেসেসারি এবং যেহেতু জেনারেটার চালানোই যাচ্ছিল না সাড়ে তিনশো কিলোওয়াট লোড নিত কোনো এরকম রেড হট হতো হতো তো নাই টেম্পারেচারও খুব একটা চারশোর বেশি যাইত না সেইখানে আমরা যখন দেখলাম যে এরকম একশো কিলোওয়াট লোডই দেয়া যাচ্ছে না একশোর চাইতে বেশি একশো বিশ তিরিশ কিলোওয়াট গেলেই এরকম রেড হট হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা আমি চিন্তা করলাম যে এটাকে কেটে ফেলব সেই জন্য এটা নেওয়া হলো এই যে একটা জেনারেটার পুরা চোখ হয়ে গিয়েছে তো এখান দিয়ে পাসই হতে পারছে না তো এত চোখ কেন হবে তো এত চোখ তো হওয়ার কথা না আর যে যদি এরকম চোখ হয় তাহলে তো কিছুদিন পর পর এটা পরিষ্কার করা সম্ভব না ক্লিন করা সম্ভব না এই জন্য আমরা দেখি যে কিছু কিছু জায়গায় এরকম কেটে ফেলানো হয়েছিল আগেই 
তো পরে আমরাও এরকম ভাবে কেটে ফেলি কেটে পরিষ্কার করে আবার জেনারেটর চালনা পরিচালনা করি কিন্তু একই ধরনের অবস্থা আমরা লক্ষণ একই রকম দেখা যায় যে টার্বোচার্জার বিকামিং রেড হট এরপরে আমরা টার্বোচার্জার ওপেন করা হয় অবশ্য টার্বোচার্জারের আগেও বেশ কয়েকবার খুলে ডিকার করা হয়েছে কিন্তু তাতে তেমন কোনো ফলপ্রসূ অবস্থা দেখা যায়নি তো এরপরে আমি যেটা ফাইন্ড আউট করতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ যে এটা হচ্ছে নজল রিং এই যে হাইলাইটার দিয়ে যেখানে দেখানো হচ্ছে এই যে হচ্ছে নজল রিং এই নজল রিংটা এটার উপরে বসবে এই নজল রিংটা এখানে বসবে এটা হচ্ছে টার্বোচার্জারের কেসিং তো এইটাতে এটা হচ্ছে রোটর রোটরটা যখন ঘুরবে রোটরটা কিভাবে ঘুরবে এই একজস্টা এদিক দিয়ে এসে সে এটার মধ্যে দিয়ে পাস করবে সো এই যে টিপগুলি এই নজল রিংয়ের টিপগুলি এটার উপরে একদম সিল হয়ে থাকবে সো দ্যাট এখান দিয়ে যখন একজস্টা আসবে এটার মধ্যে দিয়ে পাস করতে পারে কিন্তু এখানে দেখা গেল যে এটা এখানে টাচ করতেছে না এখানে কোনো ধরনের এই টিপগুলি যে এখানে টাচ করতেছে সেই ধরনের কোনো সাইন নাই সো এখানে ক্লিয়ারেন্স আছে এটা যখন এটার উপর বসানো হচ্ছে তখন এই কেসিংয়ের বেইসের সাথে আর এই নজল টিপের সাথে মধ্যে গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে সো কি করতেছে এই গ্যাসটা যখন এদিক দিয়ে আসছে এটাকে ঘুরিয়ে সে বের না হয়ে সে বের না হয়ে কী করতেছে আবার এই গ্যাপ দিয়ে ব্যাক করতেছে এই কারণে এই টার্বোচার্জারটা ভালোভাবে ঘুরতে পারতেছে না আর পেম যথেষ্ট হচ্ছে না আর এই কারণেই আমার ইউজ পাইপ রেড হট হয়ে যাচ্ছে স্ক্যাভেন্স ফ্লো হচ্ছে না এ সমস্ত কারণগুলি অ্যারাইজ হচ্ছে তো আরেকটা জিনিস আমরা দেখলাম যে ফুয়েল টাইমিং এটার অবশ্যই এই জায়গায় কিছু কিছু জায়গায় ফুয়েল পাম্প থেকে দেখা যায় এটা হচ্ছে ফুয়েল ক্যাম্প থেকে টাইমিংটা অ্যাডজাস্ট করা তো এখানে এই যে টাইমিংয়ের আর একটা ছবি আমরা দেখি এই জায়গায় তিনটা ক্যাম্প দেখা যাচ্ছে ইনটেক বাল্বের ক্যাম্প এক্সাস্ট রোডের ক্যাম্প আর হচ্ছে ফুয়েল ক্যাম্প তো টাইমিং এখানের সব জায়গার টাইমিং দেখার সিস্টেম একরকম না এই যে যেমন ফুয়েল ক্যাম এটা এটা এখানে আসে এখান থেকে এ পর্যন্ত এতটুকু ট্রাভেল করে এটা হচ্ছে ফুয়েল ইঞ্জেকশন কমেন্স আর এটা ফুয়েল ইঞ্জেকশন ফিনিশ ফিনিশিং পয়েন্ট আচ্ছা এটাও হচ্ছে এটাও একটা নজর লিঙে মতো এটা হচ্ছে ব্লোয়ার সাইড এটা ব্লোয়ার সাইড এই যে ব্লোয়ার সাইডের নজল টিপসগুলি এই বেজের উপরে যে করেছে এবং সিল করেছে এটা একদম ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে তখন আমরা বুঝলাম তখন আমরা ওনারকে জানালাম যে এটার বছর ধরে কেসিং চেঞ্জ করা লাগবে রোটর টার্বাইন সাইডের যে কেসিং সেই কেসিং তিনটা জেনারেটারে একই সমস্যা থাকার কারণে এই সমস্যাটা ফাইন্ড আউট করাটা আরও একটু কঠিন ছিল চ্যালেঞ্জিং ছিল তো পরবর্তীতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সক্ষম হয়েছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এই তারপরে নতুন একটা টার্বোচার্জার তারা দেয় যদিও টার্বোচার্জারটা বিল্টিন ভালো ছিল কিন্তু এটা লোকাল হওয়াতে বেশি দিন আমরা চালাতে পারিনি মাসখানিক চালাতে পেরেছি এরপরে আবার বিয়ারিং চলে যায় আবার উবরণ করা হয় যাই হোক এই যে আমরা নতুন টার্বোচার্জার এসেছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে যে নজল রিংটা এই বেসের সাথে এটা লেগে যাবে পুরোপুরি এখানে এখান দিয়ে গ্যাস পাস করবে এই যে যেই জায়গাগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গ্যাপের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এইখানে নজল টিপের সাথে আর এই বেসের সাথে কোনো ধরনের গ্যাপ থাকবে না এখানে পুরোপুরি লেগে যাবে 
এই ছবিটা কিন্তু ওই এক্সজাস্ট পাইপের মধ্যে দিয়ে এটা বক্স আপ করার পরে এক্সজাস্ট পাইপের মধ্যে দিয়ে নেওয়া ক্যামেরা দিয়ে তোলা বা মোবাইল দিয়ে তোলা এখানে যে ক্লিয়ারেন্স দেখা হচ্ছে আচ্ছা এটা ওয়ার্কশপে প্রিপেয়ার করা হচ্ছে এই যে নতুন টার্বো চার্জারের টার্বো ইনসাইডের কেসিং ওভারঅল করা হচ্ছে এখানের বোল্টগুলি কিন্তু স্পেশাল বোল্ট হিট রেজিস্ট্যান্ট বোল্ট সো এটা ওভারঅল করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এই বোল্টগুলি যেন মিক্স আপ না হয়ে যায় কারণ হিট রেজিস্ট্যান্ট বোল্ট যদি না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু মেল্ট হয়ে যাবে পরবর্তীতে খোলা যায় না ওগুলো কেটে ফেলতে হয় নিউ রোটর এখানে আমরা আরও দেখলাম এক্সজাস্ট পাইপ আমরা কিছু খুলে যে ভিতরে এক্সজাস্ট পাইপ কি জ্যাম হয়ে আছে কি না সেগুলি আমরা পরীক্ষা করলাম থার্মোমিটারের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে থার্মোমিটার নিজে কাজ করতেছেন সে স্ক্রু এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে আসলে সমস্যাগ্রস্ত ছিল পুরো জাহাজ বেশ কয়েক বছর ধরে এটা সমস্যাগ্রস্ত ছিল এটা ফাইন্ড আউট করতে পারছিল না আলহামদুলিল্লাহ আমি যাওয়ার পরে এটা ফাইন্ড আউট হয় আল্লাহ তালা সাহায্য করে তো পুরোরাও অনেকটা এক্সজস্টেড ছিল সবসময় দুটা যেন এটা চালাতে হতো সো জব রিলেটেড কিছু টিপস এখানে আলোচনা করব এটা হচ্ছে ফ্রম সো মেনি রিজনস অব রাইজ ইন এক্সাস টেম্পারেচার অন ইস ইনকারেক্ট ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্স যদি আমরা দেখি যে এক্সাস টেম্পারেচার এরকম আনএক্সপেক্টেড এক্সাস টেম্পারেচার যে আমার যতটুকু এক্সপেকটেশন আছে তার চাইতে বেশি তখন যদি ট্যাপেট ক্লিয়ারেন্সটা চেক করি তাহলে হয়তো বা কিছুটা হলেও আমরা ইম্প্রুভমেন্ট পাবো আদার্স মে বি ব্যাড কোয়ালিটি ফুয়েল ফুয়েল র্যাক রংলি অ্যাডজাস্ট অ্যাডজাস্টেড তারপরে ফল্টি ফুয়েল ইঞ্জেক্টরস আর ফুয়েল পাম্পস ফুয়েল টাইমিং সিলিন্ডার হেড অ্যান্ড স্টোন ডি কার্প টাইম ওভার ডিউ এটসেট্রা যদি ব্যাড কোয়ালিটি ফুয়েল হয় ফুয়েল র্যাকের রংলি অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে থাকে অথবা ফল্টি ফুয়েল ইঞ্জেক্টরস হয় অটোমাইজেশন যদি ভালো না হয়ে থাকে ফুয়েল পাম্পের টাইমিংয়ের জন্য হতে পারে এগুলি সব কিছু নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও বানানোর ইচ্ছা আছে পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ সিলিন্ডার হেড পিস্টন এগুলি যদি ডিকার্বের সময় চলে যায় এবং ডিকার্ব না করা হয় তাহলে ও এক্সাস্ট টেম্পারেচার বাড়তে পারে ফর টার্বো চার্জার বিকামিং রেড হট অ্যান্ড সাডেন রাইজ ইন এক্সাস্ট টেম্পারেচার দ্য মেইন প্রবলেম ইস ফ্রম টার্বো চার্জার ইটসেলফ টার্বো চার্জারের আরপিএম ভালো হচ্ছে না আরপিএম নট আপ টু দ্য মার্ক তখন অথবা ফিল্টারের সমস্যা এই ধরনের সমস্যাগুলি যদি হয়ে থাকে তখন আমার এয়ার সাক করতে পারতেছে না স্কেভেন্স এয়ার পাচ্ছে না সাফিসিয়েন্ট তখন এরকম রেড হট হয়ে যাচ্ছে ইট মে বি ফ্রম টার্বো চার্জার নজল রিং নজল রিং যদি জ্যাম হয়ে যায় প্রচুর পরিমাণে কার্বন এসে জমা হয় হ্যাঁ এক্সাস্ট পাস করতে পারতেছে না তখন এই ধরনের সমস্যা হতে পারে কেসিং বিয়ারিং বিয়ারিং যদি ড্যামেজ হয়ে যায় এবং আরপিএম ফুল আরপিএম আসতে পারছে না এই ধরনের কারণ হলেও এই ধরনের রেড হট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ইন কেস অফ টার্বো চার্জার মেনটেন্যান্স ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট অফ টার্বো চার্জার ওয়াশিং সো টার্বো চার্জারটা টার্বো চার্জারের যে টার্বাইন সাইডটা আছে এটা খোলা এবং ক্লিন করা একটু কষ্টসাধ্য বেশ কষ্টসাধ্য তাই এটা প্রতি মাসে একবার করে অথবা প্রতি প্রতি সপ্তাহেও এটা একটা রানিং আওয়ার্স আসে যে কত রানিং আওয়ার্সের পর এটা ওয়াশ করার দরকার হয় টার্বো চার্জারটা টার্বাইন সাইড আমরা নো লোডে অথবা অল্প লোডে এটা ওয়াশ করার ব্যবস্থা থাকে ওয়াটার ওয়াশিং 
সেটা নিয়ে আলাদা ভিডিও বানাতে হবে অথবা ইউটিউবে দেখে নিতে পারি আমরা কীভাবে ডাবল চার্জার ওয়াটার ওয়াশিং করে স্পেশালি দ্য টারবাইন সাইড ওয়াটার ওয়াশিং টারবাইন সাইড লোয়ার সাইড দুই সাইডেই ওয়াশিং এর ব্যবস্থা থাকে টারবাইন সাইডের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো অ্যাজ ইউজুয়াল কমেন্ট আশা করছি সবার কাছ থেকে তারা যদি এরকম জব এক্সপিরিয়েন্সে তাদের লাইফে কোনো ধরনের সমস্যা পেয়ে থাকে কমেন্ট অ্যাবাউট দ্যাট এই ধরনের কোনো ধরনের ইনসিডেন্ট যদি ঘটে থাকে অথবা তার লাইফে যদি কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট পেয়ে থাকে অথবা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারতো এই ধরনের কোনো সমস্যা যদি তারা পেয়ে থাকে তাহলে ডিসকাস করতে পারে সো দ্যাট আদার্স ক্যান লার্ন ফ্রম ইউর ওপিনিয়ন্স এটা একটা সবকে জারিয়ার মতো হবে ইনশাল্লাহ আপনার কমেন্টটা শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস ইফ ইউ ফিল আদার্স মে বি বেনিফিটেড বাই দিস ভিডিও আল্লাহ হাফিজ